భారత భూభాగంలో చైనా సైనికుల చొరబాటు అసలు జరిగిందా జరగలేదా అఖిల పక్ష సమావేశం నిజంగా ఆలస్యమైందా ఈ అఖిల పక్ష సమావేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రుల మద్దతు దేశ ప్రధానికి లభించడం ఇప్పుడు ఇదే సమయంలో అసలు సరిహద్దుల్లో ఎటువంటి సమరం జరగబోతుంది యుద్ధానికి సిద్ధమవుతుందా భారత భారతదేశం ఇదే అంశం మీద కేసర్ పాయింట్ లో సాయిగారి విశ్లేషణ తెలుసుకుందాం సరే అంటే మొన్న జరిగిన ఈ గాల్వాన్ లో దగ్గర జరిగిన ఈ గలాట తర్వాత మనం మన సైనికులు ఇరవై మంది మరణించిన తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎటువంటి స్టెప్ తీసుకోబోతుంది అనే ఆసక్తి అయితే అందులో ఉంది ఇదే టైంలో అఖిల పక్ష సమావేశం జరగడం అందులో రేజ్ అయిన పాయింట్స్ చాలా వరకు చూసుకుంటే ఇప్పటికే ఆలస్యం చేశారు అని చెప్పి సోనియా గాంధీ మాట్లాడడం నిజంగా భారత భూభాగంలోకి వాళ్ళు కనుక చొరబడకపోతే ఎందుకు ఇరవై మంది మన సైనికులు మరణించారు అనేది కూడా రాహుల్ గాంధీ లాంటి వాళ్ళు వేసిన ప్రశ్న రైట్ ఇక్కడ చొరబాటు అనేది జరిగి ఉంటే ఖచ్చితమే తప్పు ఇక్కడ చొరబాటు భారత భూభాగంలోకి జరగల డోక్లాం ఏంటి మనదే కాదు భూటాన్ది అవును వాళ్ళకి అక్కడ ఉన్నటువంటి స్పాటు భూటాన్తో మనకి రక్షణ బంధం ఉంది భూటానే వదిలేసింది చైనా కట్టుకుంటున్నా సరే కానీ అక్కడ కడితే ఆ ప్లేసు మనకి ప్రమాదకరం కాబట్టి మనం వెళ్ళి భూటాన్లోకి వెళ్ళి మరీ కొట్టొచ్చు చైనాని వెనక్కి పంపించి ఆ సందర్భంలో భూటాన్ మనకేం సహకరించాలి పేరుకి మాత్రం ఏం మాట్లాడకుండా ఉంది అంతే భూటానికి మాకు సెక్యూరిటీ కన్సర్న్స్ ఉన్నాయిలే అని చెప్పేసి మనం వెళ్ళాం ఏమాత్రం సహకరించకపోయినా కూడా మనం చేసాం ఎందుకు మన మనకి ప్రమాదం అనుకున్నప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి మరీ కంట్రోల్ చేసాం ఇది అంతే వాస్తవంగా ఇక్కడ ఆ పాల్వాంగ్ లే దగ్గర నాలుగవ పాయింట్ ఒకళ్ళు ఉన్నారు ఎనిమిదవ పాయింట్ దగ్గర ఒకళ్ళు ఉన్నారు ఫింగర్స్ అంటున్నారు వాటిని ఫోర్త్ ఫింగర్ దగ్గర ఒకళ్ళు ఎయిత్ ఫింగర్ దగ్గర ఒకళ్ళు ఈ మధ్యలో ఉన్నటువంటిది ఓపెన్ స్పేస్ మనం మన స్పేస్లో మనం వంతెను కడుతున్నాం ఆల్రెడీ ఒక వంతెను పూర్తయిపోయింది ఇది పూర్తయిపోతే కనుక శాంతం అటుకు వెళ్ళిపోవచ్చు ఆ ప్లేస్లోకి ఇటు మీరు రావడానికి వీలు లేదు కదా మీరు కట్టడానికి వీలు లేదు అంటుంది వంతెను కట్టుకుంటే నీకేంటి ప్రాబ్లం అంటున్నాం మనం అంటే ఆ వంతెను కట్టేది గాలువాన్ లోయ మీదే కదా లోయ మీద కానీ నది మీద నది మీద కానీ వాళ్ళు ఆక్రమించాలనుకుంటుందే టోటల్గా గాలువాన్ లోయ కదా అసలు మొత్తం ఆక్రమించాలని మొత్తం నాదే అని అంటున్నాడు కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనం చేస్తాం ఇట్లా అనుకోలేదు వాడు మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వేసుకుంటూ రావడం వాడికి సమస్య అయింది ఇక్కడ ఎక్కడ నో అందుకని దీన్ని ఆపమంటం కోసం వాడు ఏం చేశాడు వాడికి ఉన్నటువంటి ఎల్ఏసీ దగ్గర ఉన్న వాడి పాయింట్ ఎక్కడైతే ఉందో వాడి పాయింట్ దాటి మన పాయింట్ దాకా రాలా ఆ మధ్యలో నో మ్యాన్ జోన్ ఏదైతే ఉందో ఫోర్త్ టు ఎయిత్ ఫింగర్ మధ్యలో ఉన్నటువంటిది నో మ్యాన్ జోన్ అది ఎవరిది అనేది తెలుసుకోవాలి కాబట్టి నువ్వు అక్కడ ఉండు మేము ఇక్కడ ఉంటామని చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఉన్నాం వాడు అక్కడ ఉండాలి వాడు ముందుకు వచ్చి ఈ నో మ్యాన్ జోన్లో పర్మనెంట్ శిబిరానికి రెడీ అయ్యాడు ముందు బుల్డోజర్లో అని పట్టుకొచ్చాడు కుదరదన్నాం అప్పుడు రెండు మూడు రోజుల తర్వాత ఒక వారం రోజుల తర్వాత బుల్డోజర్లో వెనక్కి వెళ్ళినాయి ఇంకా తర్వాత చర్చల్లో భాగంగా మీరు ఆపేయాలి అంటారు మన నిర్మాణం ఆపేయమంటారు రోడ్లు ఆపేయమన్నారు వంతెన ఆపేయమన్నారు ఇది నడుపుతున్నాం అది నడుపుతున్నాం కాబట్టి మేము ఇక్కడ పర్మనెంట్ కడతామన్నారు నువ్వు ఇక్కడ కట్టడానికి నీకు అక్కలేదు నీ ప్లేస్లో నువ్వు కట్టుకో ఇక్కడ మాత్రం కట్టడానికి వెళ్ళేదు అనేది మనం చెప్పింది దాంతో వచ్చినటువంటి గొడవ అంటే వాడు మన లోపలికి రాలా మన ఫింగర్ దాటి రాలా వాడి ఫింగర్ దాటి మన ఫింగర్ దాక మధ్యలో ఉన్నటువంటి ప్లేస్ ఏదైతే ఓపెన్ జోన్ నీది నాది ఇద్దరం తిరగలిగినటువంటి కేవలం పెట్రోలింగ్ మాత్రమే చేసేటువంటి స్పాట్లోకి వచ్చి అక్కడ పర్మనెంట్ది కడతంటే ఆపాం తర్వాత ఒప్పందంలో భాగంగా వెనక్కి వెళ్ళిపోవాలి కొద్ది కొద్దిగా వెళ్దాం ఒక కిలోమీటర్ ఒక కిలోమీటర్ అనుకున్నారు రెండు వేసి కిలోమీటర్లని ముందు అనుకుని వెళ్తున్నామని ప్రారంభించి అవతలకి వెళ్ళి ఒక పీక్ పాయింట్ దగ్గర ఆగిపోయారు అక్కడ టెంట్ వేశారు దాన్ని ధ్వంసం చేశారు మన వాళ్ళు వెళ్ళి ఎట్లా చేస్తారనేటు పెద్దోళ్ళు ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నారు కదా తీసేయాల్సిందే అని చెప్పేసి సరే అని అవతలకి వేసి మరీ రిస్క్ పాయింట్ దగ్గర వేసి ఏది వెంటనే కొద్దిగా అవతలకి వెళ్ళి మళ్ళీ మన వాళ్ళు వెళ్ళగానే వెనకాల జాగ్రత్తగా ఓ నూట ఇరవై మందిని పెట్టుకుని ఆ కర్రలు రాడ్లు పెట్టుకుని అటాక్ చేశారు అంటే అక్కడ జరిగింది అంటే ఇక్కడ క్లారిటీ చాలా మందికి ఇంకా రావట్లేదు ఒప్పందం ప్రకారం అసలు దాడి చేసుకోకూడదు అనే ఒప్పందం జరిగిందా ఓన్లీ కాల్పులు మాత్రమే జరపకూడదు ఫైరింగ్ మాత్రమే జరగకూడదు అనే ఒప్పందం జరిగిందా ఏ ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘించారు వాళ్ళు ఆయుధాలు ప్రయోగించకూడదు అనేది ఒప్పందం అంటే ఇప్పుడు రాడ్లు అవి ఆయుధాల్లోకి రావు సైనిక ఆయుధాలు అంటే ఏంటి తుపాకులు బాంబులు బాంబులు గ్రెనేడ్లు ఇట్లాంటివి వస్తాయి అందుకని ఆయుధాలు ప్రయోగించకూడదు అన్నారు కాబట్టి ఆయుధాలు ప్రయోగించట్లా మన డోక్లాం అయ
యుద్ధ విన్యాసం ఎందుకు అంటే ఎవరు ముందు ఆయుధం ప్రయోగించినా వాళ్ళు యుద్ధానికి రెడీ అయినట్టు అది ఆ దేశం తప్పు అవుతుంది అందుకనే ఈ వ్యవహారం అంటే ఇప్పుడు ఆయుధాలలోకి రాదు కాబట్టి వాళ్ళు రాడ్లు కర్రలు పట్టుకుని వచ్చి కొట్టినా సరే అది తప్పు అవదు అది అంటే వాస్తవంగా అది కూడా తెచ్చుకోకూడదు కానీ తెచ్చారు వాళ్ళు కాబట్టి మనం కూడా రాళ్లతో కొట్టడమా ఇప్పుడు మొన్న జరిగిన అయినా రాళ్ళు అయినా సరే అది ఇప్పుడు ఆయుధ ప్రయోగం చేసింది కాబట్టి మనం కూడా వాళ్ళని ప్రాణాలు తీసాం ఇప్పుడు మనం అదే ఆయుధాలతోనే కూడా ప్రాణ నష్టం జరిగింది కదా అంటే వాళ్ళు దేన్ని ఏ లిమిట్ క్రాస్ చేశారు అనే దాని మీద ఒప్పందంలో ఏమన్నా ఇంకా సరైన లోపాలు ఉన్నాయి సవరించుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని అసలు ఆ ఒప్పందమే అనవసరమేమో ఎందుకంటే ఆయుధ సైనికులు అనే వాళ్ళు ఆయుధాలు లేకుండా ఉండడం మంచిదే శాంతి ఉద్దేశం అవును అది గౌరవించడం ఒకటి దగ్గరికి అనవసరం కానీ ఇక్కడ అసలు శాంతి ఎక్కడ ఉంది అదే ఎక్కడ కనిపించింది అది ఇప్పుడు ఇంతకు ముందైతే ఆ ఒప్పందం కోసమే కానీ వాడు ప్రతిసారి కూడా ఇలాగే రావటం భూమి ఇచ్చేసాం మనం ఇంతకు ముందు జరిగిన ప్రతిసారి కూడా భూమి వదులుకున్నాం మనం వెనక్కి వచ్చేసాం కాబట్టి వాడు ఇలాంటి తెలివితేటలే ప్రదర్శిస్తుంటాడు దౌర్జన్యం చేయటం అనేటువంటిది దానికి ఇప్పుడు మన ఫోర్స్ ఎదురు తిరుగుతారని వాడు ఊహించలేదు ఈ ఎదురు తిరగడమే కాకుండా వాళ్ళ ప్రాణాలు కూడా తీస్తారండి ఇక్కడ ప్రాణాలు తీస్తే భయపడి పారిపోతారు అనుకున్నాడు కానీ అంతకంటే అగ్రెసివ్ గా అటాక్ చేస్తారని ఊహించకపోవడం ఒక్కటే ఈసారి తేడా అంటే దానివల్ల మనం నష్టపోయాం ప్రాణ ప్రాణాలు నష్టపోయాం అంటే వాళ్ళకు కూడా ఎన్ని ప్రాణాలు కోలు పోయిన పోయాయి అనే దాని మీద వాళ్ళు ఇంకా ఒక లెక్క అయితే విడుదల చేయట్లేదు దాదాపు అరవై డెబ్బై మంది చనిపోయి ఉంటారు అనేది కూడా ఒక అంచనా ఎందుకు విడుదల చేయట్లేదు అనుకోవాలి అసలు అంటే చైనాకు వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళల్లో ఉండేదంతా కూడా ఇంటికి ఒకడే మనిషి వాడిని సైన్యంలోకి తీసుకున్నారు వాళ్ళకి సైకలాజికల్గా ఒక ప్రెషర్ ఉంటుంది ఇప్పుడు వాస్తవంగా చెప్తున్నది ఏంటి సంతోష్ మరణం వాళ్ళు చేసిన తప్పు ఏంటంటే కొడతే ప ఇదైపోద్ది అనేది ప్రాణాలు పోయినాయి దాంతో ఆ గ్రంథం మన వాళ్ళు వెళ్ళారు ఆ టైంలో ఒకళ్ళనొకళ్ళు తోసుకోవడం తో దీంట్లో కింద పడిపోవడం ఆ టైంలో మన వాళ్ళు ఇద్దరు ఇద్దరు పీకలు పట్టుకుని కిందకు దూకడం ఇదంతా జరిగింది బట్ ఈ మరణం తట్టుకోలేకపోయినటువంటి బీహార్ రే రెజిమెంట్ వాళ్ళు భారీ ఎత్తున ఆ పక్కన ఉన్నటువంటి మౌంటైన్ క్యాప్స్ వాళ్ళని కూడా వెంట పెట్టుకుని వెళ్ళిపోయి సీరియస్ అటాక్ చేశారు ఆ కింద సరస్సు శవాల సరస్సు అయిపోయిందని చెప్తున్నారు అందుకని నేను హెలికాప్టర్లతో దాదాపుగా వన్ డే మొత్తం ఎతకాల్సి వచ్చిందట పైన తేలతా ఉన్నాయట సేవాలు అది డెబ్బై ఉన్నాయా వంద ఉన్నాయా అనేటువంటిది లెక్క తెలియదు గాయపడ్డవాళ్ళు కనీసం వంద నూట యాభై మంది అక్కడ చైనాకు సంబంధించిన వాళ్ళు కొంతమంది ఫొటోస్ కూడా పెట్టారు చైనా మిలిటరీ హాస్పిటల్ దగ్గర ఒక్కసారిగా దగ్గర దగ్గరగా నూట ఇరవై వెహికల్స్ అంబులెన్సులు ఆ ఏరియాలో కనిపించినటువంటి దట్ మీన్స్ ఎంత సీరియస్ గా మన సైనికులు ఇమీడియట్ గా హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లి ట్రీట్మెంట్ చేయించే పని చేశారు కానీ కనీసం వాళ్ళ సైనికులు డెడ్ బాడీస్ కూడా ముట్టుకోలేదు తీసుకెళ్ళడానికి కూడా కష్టం ఎందుకంటే ఆ ఏరియా లాంగ్ టిబెట్ టు టిబెట్ నుంచి వాళ్ళకి కొట్టుకుపోవాలి వాళ్ళకి డైరెక్ట్ కాదు మనకేమో ఆనుకున్నాను మన ప్లేస్ అది మనకి పక్కనే ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి వచ్చేటప్పటికి లాంగ్ మధ్యలో అసలు వాస్తవంగా చైనాకి మనకి డైరెక్ట్ బోర్డర్ లేదు టిబెట్ అడ ఆక్రమించుకోవడం లడక్ లో ఉన్న కొంత ప్లేస్ ని ఇంత ముందు పాకిస్తాన్ వాడి గిఫ్ట్ గా ఇయటం దాని ద్వారా వచ్చినటువంటిది వాడికి ఆ ఏరియాలో దగ్గరలో ఏం లేవు లాంగ్ పోవాలి అందువల్ల హెలికాప్టర్లు ఇవన్నీ పొద్దున్న నుండి రాత్రి దాకా తిరగాల్సి వచ్చింది దాదాపుగా తొమ్మిది పది సార్లు రౌండ్ వేయాల్సి వచ్చింది అట హెలికాప్టర్ ఇంకోటి ఆ పైనంత తేలతా ఉన్నాయట శవాలు ఇంకా గాయపడ్డటువంటి వాళ్ళు అదంతా కింద పడిపోయి ఒక్కొక్కళ్ళకి కోసుకుపోయినాయట మెడలో అవి కూడా మన వాళ్ళు కొట్టింది దెబ్బకి అంత సీరియస్ అయింది అనమాట అంటే తప్పు చేసిన దానికి పరిష్కారం అంటే కాంగ్రెస్ వ్యాఖ్యలు చూస్తుంటే చైనా తీరును సమర్థిస్తున్నట్టుగా కనిపించట్లేదా రాహుల్ గాంధీ గారు చేసిన వ్యాఖ్యలు నిజంగా మోడీ గారు చెప్పినట్టు మన భూభాగంలో వాళ్ళు ఎంటర్ అయిపోయి ఉంటే ఇరవై మంది సైనికులు ఎందుకు మరణించారు అనేది ఆయనకు ప్రశ్న అంటే వీళ్ళే వాళ్ళు ఎంటర్ అవడం వల్లే యుద్ధం జరిగింది మన వాళ్ళే ఒప్పందాన్ని తప్పి ఒక అడుగు ముందుకేసి యుద్ధం చేశారా అనే యాంగిల్ ఆయన మాట్లాడుతున్నారు అది రాజకీయం అనుకోవాలా ఆయనకి అసలు ఏం తెలుసో ఎవరికి తెలియదు ఎవరో పక్కన ఎవరు ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తారో అర్థం కాదు గాల్వన్లో నాది అంటుంది చైనా ఇంకా చైనా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తారేమో అని చూసానే నీ నీది ఎట్లవుతుంది గాల్వన్లోయ తరతరాలుగా మాది దాని జోలికి వస్తే గనక చైనా సంగతి తేట తెలుస్తాం మేమున్నా సరే మేము వచ్చినా సరే ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఏం చేసినా సరే మేము సపోర్ట్ ఉంటాం కార్గిల్ విషయంలో కాంగ్రెస్ అట్లాగే డబుల్ గా మాడి బట్ బంగ్లాదేశ్ విషయంలో ఆనాడు వాజ్పేయి ఏం చెప్పారు లేకపోతే ఇదే చైనా భూభాగం చైనా భారత భూభాగాన్ని మన్మోహన్ సింగ్ టైంలో ఆక్యుపై చేసినప్పుడు ఇదే ప్రభుత్వం ఏం
అసలు చైనాను అనడానికి ఏంటో ఇలా ఫీలింగ్ అర్థం కాదు అదే కదా చైనా చర్యలను ఖండించడం మానేసి మన ప్రభుత్వాన్ని ఖండించడం ఏంటో అర్థం కాదు మన మీద మనమే నిందలు వేసుకోవడం సందర్భాలు ఇంకా మమతా బెనర్జీ లాంటి వాళ్ళు చాలా అద్భుతంగా మాట్లాడారు అవసరమైతే అందరం కలిసి వెళ్దాం దీని మీద దీన్ని ఖండించిన పరిస్థితి కానీ వీళ్ళ తీరు అసలు వీళ్ళిద్దరు విచిత్రమైనటువంటిది ఇద్దరు స్టేట్మెంట్లు కాంగ్రెస్ కమ్యూనిస్టు కాంగ్రెస్ స్టేట్మెంట్లోనేమో రాహుల్ గాంధీ చైనా వాళ్ళు మన భూభాగాన్ని ఆక్రమించారు కమ్యూనిస్టులు మనం వెళ్ళి వాళ్ళ భూభాగాన్ని ఆక్రమించామంటున్నారు అంటే పంచశీల సూత్రాన్ని మనం పరిశీలించుకోవాలంటే పంచశీల సూత్రం ఏంటి సార్వభౌమ అధికారాన్ని కాపాడుకోవడం భూభాగాలు చొరబడకూడదు అనేటువంటి మనం చొరబడ్డామా ఈయన అది రైజ్ చేయడం ఏంటి అర్థం ఏంటి అది మనం చొరబడ్డాం అనే సంకేతం అంటే వీళ్ళేమో మనం చొరబడుతున్నాం అంటున్నారు ఇది చైనా మాట అది చైనా చెప్తుంది కదా మా భూభాగం మా భూభాగం అనేది అటు రాహుల్ గాంధీనేమో అది చెప్తున్నారు వాస్తవంగా మిగతా ప్రాంతీయ పార్టీలందరూ మన మాటకే ఉన్నారు ఒక్క వీళ్ళిద్దరూ ఏమనాలది గాల్వన్లో నాదే అనే స్టేట్మెంట్ రెండోసారి కూడా ఇచ్చింది చైనా అంటే గాల్వన్లో అనేది చైనా భూభాగం అని అనుకుంటున్నారు అదే డౌట్ వచ్చింది ఇప్పుడు వాస్తవంగా ఆయనకి తెలియదో లేకపోతే వినలేదో లేదా ఏదంటే దానికి వ్యతిరేకంగా అనాలని మాట్లాడుతున్నారు తెలియదు కానీ గాల్వన్ లోయలో ఈ పాల్వన్ సరస్సు దగ్గర పాయింట్ ఉంది నాలుగో పాయింట్ దాకా ఒకళ్ళు ఉన్నారు ఎనిమిదో పాయింట్ దాకా ఒకళ్ళు ఉన్నారు ఆ ఫింగర్స్ దాకా ఆ మధ్యలో ఉన్నటువంటి పార్టే ఈ జోన్ కింద ఉంది ఫ్రీ జోన్ కింద ఉంది అనేటువంటిది ఈయన తెలుసుకుని ఉండాలి గాల్వన్ లోయ నాదైతే అసలు ఆ ఫింగర్ దాకా మనం ఎందుకు వెళ్తాం రెండవది చైనా చెప్పిందే కరెక్ట్ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భారత్ చొరబడింది అనుకుందాం ఒకవేళ చొరబడితే ఎక్కడికి చొరబడుద్ది బీజింగ్కి పోవాలా అక్కడ ఉన్నటువంటి హాంకాంగ్కి పోవాలా లేదంటే షాంగైకి పోవాలా పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో మన దగ్గర నుండి ఆక్రమించుకున్నటువంటి ఆక్సాయి చీన్కి చొరబడతాం తీసుకుంటాం మనది మనం తీసుకుంటాం లేదు ఇదే ఉంది అరవై శాతం మన చేతిలో ఉంది నలభై శాతం వాళ్ళ చేతిలో ఉంది ఆ నలభై నుంచి ఇరవై యువతలకు వస్తే చాలు వాడి గ్రిప్ వస్తుంది అందుకోసం వాడు కొట్టుకుంటుంది కానీ దాన్ని అవతలో ఉన్న నాలుగు పాయింట్లు పగలగొట్టి మనం తీసుకున్నాం అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చైనా వాడు చెప్పినట్టే అదంతా లోయినంతా క్యాప్చర్ చేసామనుకుందాం తప్పేంది మోడీ ఏమన్నా ఇల్లు కట్టుకుంటాడా లేకపోతే అమిత్ షా ఏమన్నా అమ్ముకుంటాడు అది అది ఎవరి కోసం ఈ దేశ రక్షణకు అత్యంత కీలకం గుండెకాయ రేపు పొద్దున భవిష్యత్తులో ఏనాడైనా చైనాతో వారు వస్తే ఆ ప్రాంతం ఎవడ ఆధిపత్యం ఉంటే వాడిదే పైన ఎక్కి కూర్చుని అక్కడి నుంచి కొడితే కింద ఉన్నాయి మొత్తం లేచిపోతాయి ఆ పైన ఉన్నటువంటి ప్లేస్ని కొట్టాలనేది వాడి ప్రయత్నం రానీయకూడదు అనేది మన ప్రయత్నం దాంట్లోకే జనావాసాలని తరలించాలన్నది మన యాంగిల్ ఆ రోడ్లు వేసేస్తున్నటువంటిది ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి గ్రామాలను కలపడం తద్వారా స్థానిక ప్రజలకి భారత్ మీద ప్రేమ పెరుగుతుంది ఎందుకు వాళ్ళ సంబంధాలు కంటిన్యూ అవుతాయి కాబట్టి అది పెరిగిందంటే చైనాకి వాళ్ళు శత్రువులు అవుతారు భవిష్యత్తులో కూడా చైనా దాన్ని కబ్జా చేయలేదు దానికి తోడు అక్కడ మనం ఎప్పుడైతే పెడతామో మనం ఆల్రెడీ ఎయిర్ స్ట్రిప్ ఇవన్నీ పెట్టేసాం మనకు అక్కడ ఒక స్థావరం ఏర్పడుతాం వాడు స్థావరం కావాలంటే టిబెట్ తప్పించి అక్కడ దిక్కులేదు అక్కడ వాడు కూడా హెలిప్యాడ్లు పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నాడు ఎయిర్ ప్యాడ్లు అయ్యని పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నాడు ఎయిర్ స్ట్రిప్స్ అయి పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నాడు అది మనం ఒప్పుకోం అది డౌన్కుంది డౌన్ కొంటే కుదరదు అప్కి లేకపోతే చదువు చేయాలి చదువు చేయడానికి మనం ఒప్పుకోం కదా ఇప్పుడు అది చేద్దాం అనుకుంటుంది చదువు ఆ చదువు చేయని ఇట్లా మనం వాడిని చదువు చేయని ఇట్లా వాడిని అక్కడేమి ఉన్నాయి ఇట్లా టెంపరీ శిబిరాల వరకే మనం ఎలో చేసాం అది వాడికి మండుతుంది ఇదంతా నాదే కదా అంటాడు నీది కాదు ఇది మాది సరే నువ్వు ఆడదాకా వచ్చావు కాబట్టి ఆడే ఉండు యువతలకు రావద్దు అంట అక్కడ పర్మనెంట్ది అక్కడ ఎలాంటి మనం ఎలో చేయం కాబట్టి వాడికి రగులుతున్నటువంటిది దానికి అనుగుణంగా ఇలా స్టేట్మెంట్లు ఇక్కడ వింత అంటే ఏదో వెళ్ళి బార్డర్లో ఉండి చూసి వచ్చినట్టు మన వాళ్ళే వెళ్ళి వాళ్ళ భూభాగంలో అడిగి అయితే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అంటే భారత్ ప్రభుత్వం సీరియస్ గానే దీని మీద ఉంది అనేది అయితే స్పష్టమైన సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి వాయుసేన రంగంలో దించడం అపాచీ హెలికాప్టర్ లాంటివి కూడా అంటే మరొక సమరం ఇంకొక యుద్ధానికి సిద్ధమైపోతుందని అనుకోవాలా అది ఎలా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ సిగ్నల్ అనేది ముఖ్యం ఎప్పుడైనా సరే ఇప్పుడు ఒకప్పుడు రాజీవ్ గాంధీ టైంలో కూడా జరిగింది అదే వాళ్ళు ముందుకు వచ్చినటువంటి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మనం అంత ముందు కాశ్మీర్ లాగానే స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి ఉండేది దాన్ని భారతదేశంలో ఒక రాష్ట్రం కింద అనౌన్స్ చేసినప్పుడు అది మాకు కావాలంటూ లోపలికి ఎంటర్ అయింది అరుణాచల్ ప్రదేశ్ భూభాగంలో ఉన్నటువంటి కొంత ప్లేస్కి ఎంటర్ అయినప్పుడు మనం దాన్ని అటాక్ చేసాం చేసిన తర్వాత దాన్ని అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోమన్నాం వెళ్ళిపోమంటే వెనకండి అక్కడ ఉన్నప్పుడు మన సైన్యాన్ని మొబలై చేసాం అయితే వాళ్ళు ఆ ప్లే
టిబెట్లో నుంచి ఎప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళ టైంలో భారత్లో కలపబడింది అనమాట కాబట్టి మనం కుదరదంటూ వాడు అందులో కొంత భాగాన్ని కబ్జా చేశాడు ఆ టైంలో దాదాపు మొత్తం అరుణాచల్ ప్రదేశే కావాలని అడిగి వాళ్ళ ఆ టైంలో మన సైన్యం దాదాపుగా రెండు సంవత్సరాలు కొట్టుకో అక్కడ మొబలైజ్ చేయాల్సి వచ్చింది భారీ ఎత్తున అక్కడ మొబలైజ్ చేసిన తర్వాత కొంతకాల రెండు నెలలు అనుకుంటా దాదాపు మొబలైజ్ చేసి ఆ చివరికి తివారి అక్కడికి వెళ్ళినటువంటి సందర్భంలో మీరు వెనక్కి పోతేనే కరెక్ట్ అంటే ప్రజలకేమో వెనక్కి పోయినట్టు చెప్పి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ని అయితే పూర్తిగా తీసుకోలేదు కానీ తవాంగ్ ఏరియాలో కొంత భూభాగం మాత్రం ఉంచుకుంది ఇటు మనకి ఉభయ కృషి లోపల లాగా చేసింది కాంగ్రెస్ ఏంటంటే వెనక్కి పోయారని చెప్పింది ఇటు మాత్రం అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మిగిలింది మనకి అట్లాగా సుదీర్ఘ కాలం పాటు రెండు నెలలు రెండేళ్ల పాటు కూడా అక్కడ సిగ్నల్స్ జరిగినటువంటివి ఉన్నాయి అలాంటిది ఇప్పుడు వాడు అనుకుంటుంది ఏంటి భారత్ ఏం చెయ్యదు అనేది అదే సందర్భంలో ఏం చేస్తుంది అనేది కూడా తెలుసు వాడికి ఇప్పుడు వాడ వాడి చేతిలో ఉంది బంతి మన చేతిలో యుద్ధం కావాలంటే ఆ గాల్వన్లో కావాలి అంటే మాత్రం యుద్ధానికి రావాలి మనం సిద్ధంగానే ఉన్నాం ఇప్పుడు ఒక సిక్కిం విషయంలో అట్లాగే చేసి ఫెయిల్ అయింది అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లో ఫెయిల్ అయింది కానీ కొంత భూభాగాన్ని చేశాను ఇప్పుడు కూడా అట్లా కొంత భూభాగం కోసం చేద్దాం అనుకుంటే మనం సిద్ధంగా ఉన్నాం ఈ దఫా మాత్రం గజం భూభాగం కూడా పోవడానికి ఇదే జరిగితే కనుక ఆక్సైజన్ కూడా మంద అవుతుంది ఎందుకంటే పర్వత ప్రాంత దళాలలో మనం అత్యంత సమర్థవంతమైన దళం మాది ప్లస్ ఆ ప్రాంతాల మీద పట్టుతో పాటుగా మనకి సైంటిఫిక్ గానూ భౌగోళికంగా మనకి అప్పర్ హ్యాండ్ ఉంది ఆ ఏరియాలో మనము విమానాలు తీసుకెళ్తే పది నిమిషాలు పావు గంట మాక్సిమం పది పదిహేను నిమిషాల్లో అక్కడ ఉంటాం వాడు అక్కడి నుంచి రావాలని టూ అవర్స్ పట్టుద్ది వాళ్ళ అన్ని టిబెట్కి తెచ్చుకుని టిబెట్ నుంచి మనం ఎదుకు రావాలి అదే జరిగితే టిబెట్కి తేవడం ప్రారంభమైతే ప్రపంచం అంతా అటెండ్ అవుతుంది అటు పట్ల అందుకని ఇప్పుడు మనం ఇంకొకటి ఏం చేసాం టిబెట్ని ప్రత్యేక ప్రతిపత్తి సంబంధించిన సమర్థిస్తున్నందు పాటుగా ఆల్ ఇండియా రేడియో టిబెట్ విభాగం పెట్టాం అంటే టిబెట్ ప్రత్యేక ప్రతిపత్తిని మనం గుర్తిస్తున్నాడు తద్వారా ఏమవుతుంది టిబెట్లో నువ్వు పెట్టినా కూడా మనం కొడతాం వెళ్ళి టిబెట్లో వాడు స్థావరం పెడితే కూడా మనం బగలు కొడతాం ఎందుకు అది నీది కాదు మేం గుర్తించట్లేదు దాన్ని టిబెట్కి సంబంధించిన దళ ఇలా ఇక్కడి నుంచి పరిపాలిస్తున్నాడు టిబెట్ రాజు ఆయన లెక్క టిబెట్ రాజు గారు మనకి ఇచ్చారు చాయిస్ కొట్టి అవతల పడేస్తాం అలాగని అంత సింపుల్ కాదు అంటే వేరే దేశాల సపోర్ట్ ఏమైనా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఒక భారీ యుద్ధం చేస్తే అలాంటి టైంలో రష్యా లాంటి దేశాలు మనకు సపోర్ట్ చేస్తాయా ఆయుద ఆయుధాల పరంగా కానీ వాస్తవంగా విదేశాలు ఎంటర్ ఇది గనక చైనా ఇక్కడతో వదిలేస్తే ఆగిపోయినట్టు చైనా ఇది దాటి లేదు దాన్ని ఎట్లయినా స్వాహ చేయాల్సిందే అని కనుక దిగితే మూడో ప్రపంచ యుద్ధం అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అది ఒక్కరోజుతో అయ్యేది కాదు టిబెట్లో స్థావరం ఏర్పాటు చేస్తే కొడతాం దాంతో పాటుగా చైనా చుట్టూ ఉన్నటువంటి దేశాలు ఇప్పుడు భారత్తో స్నేహంగా ఉన్నాయి అటు హాంకాంగ్లో తిరుగుబాటుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు తైవాన్ వాళ్ళు కొట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు వాడు మన దగ్గర ఇక్కడ నేపాల్ వాళ్ళతోనూ పాకిస్తాన్తో మన దగ్గర వేస్తే వాడి మీద అక్కడి నుంచి చేస్తాం అదే సందర్భంలో మలక్కా సంధి ఏదైతే ఉందో దాన్ని బ్లాక్ చేస్తే చైనాకు వచ్చే మొత్తం ఉత్పత్తులు ఆగిపోతాయి సేమ్ టైము వాడికి సంబంధించినటువంటి వాడి చుట్టూ ఉన్నటువంటి పదహారు దేశాలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు మనతో కలిసి ముందుకు సాగుతారు అదే సందర్భంలో ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా రష్యా లాంటిది మూసుకు కూర్చుని ఉంటుంది సైలెంట్గా ఉత్తర కొరియాను రష్యా లాంటి అమెరికా కానీ మిగతా దేశాలన్నీ కూడా అంటే రష్యా ఎవరికి సపోర్ట్ అనుకోవాలి చైనాకు కూడా సపోర్ట్ గానే కనిపిస్తుంది కొన్ని కొన్ని మాటల్లో ఉంటది కానీ చేతల్లో ఉండదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు అది యుద్ధాలు చేసే ఓపిక లేదు దానికి అది గనక దిగితే ఇప్పటికే ఆర్థిక సంక్షోభంలో ఉంది సరిగ్గా దిగితే నాలుగు వేసేటప్పటికి డబ్బులు ఎత్తుక్కోవాలి బాంబుల కోసం కాబట్టి అది అంత తొందరగా చేసే పరిస్థితులు లేదు ఈ ప్రపంచ దేశాలలో వాస్తవంగా మనం మనం చూసుకుంటామే అవుతుంది అతి చేస్తే మాత్రం చైనా ప్రపంచ దేశాలన్నీ ముందుకు వస్తాయి దాంతోపాటు ముందు మనం ఈ సిచ్యువేషన్లో చైనా ఇంతకు ముందు ఒక వియత్నాం చేతిలోనే ఓడిపోయింది అది క్యూబా చేతిలోనే ఓడిపోయింది రెండు బచ్చా దేశాలతోనే ఓడిపోతే భారత్తో సక్సెస్ అవుతుందా అది పోని నూట ముప్పై కోట్ల జనాభా కలిగినటువంటి భారతదేశం సరే వాడికి ఉన్నారు నూట యాభై కోట్లు కానీ వాళ్ళది ఆ భాష వాళ్ళ వ్యవహారం వేరు మన దగ్గర ఉన్న వ్యవహారం వేరు ఇంకోటి మన దగ్గర ఉన్నటువంటి మానసిక సంసిద్ధత చైనా దగ్గర లేదు దానికి యుద్ధ అనుభవం లేదు మన సైనికులకి యుద్ధ అనుభవం విపరీతంగా ఉంది ఎందుకంటే ఇరవై నాలుగు గంటలు పాకిస్తాన్తోనూ తీవ్రవాదులతో ఘర్షణ లేనాయి కాబట్టి మనకి ఎప్పుడు ఇంకోటి ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లోనూ మన వాళ్ళు ఎప్పుడు యుద్ధాలే కదా చేసింది ఈ మధ్య కాలంలో చేసింది ఏంటంటే రెండు తర్వాత నుంచి 
ఎయిర్ ఫోర్స్ నేవీలలో ఉన్నటువంటి సైనికుల్ని కూడా ఆర్మీతో కలిసి పని చేయించారు ఆర్ఎస్ నెలలో ఏడాది అట్లా వీళ్ళతో కలిసి తద్వారా పని లేకుండా ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి కూడా ఇక్కడ ట్రైన్డ్ అయ్యారు యుద్ధం చేయడం అనేటువంటి ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ జరిగినాయో మన వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఉన్నారు వాళ్ళు ఎవరితో కొట్లాడారని ఇప్పుడు డబ్బులు ఇచ్చి దోచుకుపోయిన హాంకాంగ్లో లేకపోతే తైవాన్లో ఇవన్నీ కానీ యుద్ధం చేసి గెలిచినటువంటి ఏం లేవు అనుభవం లేదు అది మనకు ఒక అడ్వాంటేజ్ సరే ఆయుధ పరంగా వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ ఉంది కాకపోతే సైకలాజికల్ గేమ్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అలాగని ఈజీగా గెలిచేస్తారనే మనం కానీ పుట్టి ఒక భూభాగం కోసం అంత స్టేజీకి వస్తే మాత్రం అది చాలా పర్యవసం ఎందుకంటే దాని భూభాగా అది కబ్జా చేస్తున్న భూభాగాలు విపరీతమైన క్రోధంతో ఉన్నాయి ఆ ఈవెన్ రేపు పొద్దున శ్రీలంకలు గీలంకలు వీళ్ళు కూడా ఎదురు తిరగచ్చు ఎందుకంటే వాళ్ళకు మనతో సంబంధాలు ఉన్నాయి చైనా వాళ్ళు వాళ్ళు విసు విసుగు చెందుతున్నారు డబ్బులు ఇచ్చి వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి వాళ్ళ స్థావరాలను ఏర్పాటు చేసుకున్నాయి అది వాళ్ళకి కట్టకింపుగా ఉంది ఏదో ఓ రోజును తిరగబడాలి కదా వాళ్ళ దేశాలను వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తారా పాలకులు ఎవడో డబ్బులు తీసుకుని ఉంటే ఉండొచ్చును కానీ పాలకులు అందరు ఇచ్చేయలేరు కదా ప్రజలు తిరగబడతారు అక్కడ కాబట్టి అదే జరిగితే చాలా సీరియస్ అవుతుంది చైనాకి రకరకాల చైనా ఉన్నది చెంచాడు అది మొత్తం కబ్జాలతోనే బ్రతుకుతూ ఉంది దాన్ని వదిలిపెట్టే పరిస్థితుల్లో అయితే ఇక్కడ భూభాగం మనం కనుక ఇప్పుడు మన వాళ్ళు చెప్పినట్టు ఏంటి కొంతమంది ఇప్పుడు మీడియాలు కూడా రాస్తున్నారు సంయమనంతో వ్యవహరించవలను లేకపోతే సౌహార్ద హృదయంతో చూడవలను అంటే ఏం చేయాలా వాడు అడిగిన భూమి ఇచ్చేయాలి ఇచ్చేస్తే రేపు పొద్దున నెత్తినెక్కి మన ప్రాణాలు తీస్తాడు కాబట్టి ఇవాళైతే అందుకు సిద్ధంగా లేదు తేడా వస్తే విదేశాంగ విధానంలో మనం నెంబర్ వన్గా ఉన్నాం అట్లాగే తాజాగా మనకి సహకరించడానికి బోలేడని దేశాలు సిద్ధంగా ఉన్నాయి సరే మనం ఆయుధాలు అక్కడ ఆయుధాలు మనం చూసుకుంటాం కొట్లాట్టం మనకు తెలుసు వ్యూహాలు మనకు తెలుసు మన వ్యూహాలను తిప్పి కొట్టగలిగినంత వ్యూహం చైనా దగ్గర ఉందో లేదో కూడా డౌట్ కాబట్టి అప్పర్ హ్యాండ్కి ఒక్క రోజులు అవ్వదు కానీ క్యాజువాలిటీస్ ఉంటాయి ఈ సమస్యలు ఉంటాయి అన్నీ ఉంటాయి కానీ చైనా ఈజీగా గెలుస్తుంది అనుకునేటువంటి భ్రమలు మాత్రం దండగా అంటే ఈ దాడితో భారత్కి చైనా కూడా శత్రు దేశం అయిపోయింది ఒక రకంగా అంటే ఇదే టైంలో చైనాకి సహకరించే కూడా దేశాలు కూడా ఇప్పుడు శత్రు శత్రు మిత్రుడు అంటారు కాబట్టి పాకిస్తాన్ సపోర్టు ఎంతవరకు చైనాకు ఉండే అవకాశం ఉండవు ఒకవేళ నిజంగా మీరు అన్నట్టు థర్డ్ వరల్డ్ వార్ కనుక రెడీ అయితే ఆ సిచ్యువేషన్ కనుక వస్తే మన దగ్గర ఏమన్నా న్యూక్లియర్ బాంబులు లేదంటే బ్రహ్మశ్రీ మిస్రాయిల్స్ లాంటి ఉపయోగించే అంత పరిస్థితి వస్తుందా అప్పుడు చైనా ఒకవేళ పాకిస్తాన్ ఏకమైతే ఒకవేళ మనం కొన్ని దేశాలతో ఉన్నట్టు మీరు అన్నట్టు నార్త్ కొరియా రష్యా ఒకవేళ ఐ సైలెంట్ గా ఉన్నా అంటే ఆ దాడికి ఎదుర్కోవడం సిద్ధమేనా మన దగ్గర అంత బలగా ఉందా మన వాళ్ళు ముందే చెప్పిందే ఏకకాలంలో రెండు యుద్ధాలు చేయడానికి సిద్ధమైనది ఇప్పుడు ఇజ్రాయిల్ అనే దేశం చుట్టూ ఉన్నటువంటి పదిహేడు అరబ్ దేశాలని ఏక మొత్తంలో గెలిచేసి విత్ ఇన్ టూ డేస్ లో అంటే ఇలాంటి టైంలో ఒకటే వ్యూహం ఉంటది వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి స్థావరాలు కథలని ఇకపోతే చాలు పాకిస్తాన్ని సరిగ్గా టూ డేస్ చాలు మనం కొట్టడానికి ఓ విపరీతం అక్కర్లేదు ఒకేసారి ఇద్దరు కలిసి వస్తే రెండు వైపులో కొట్టగలిగేటువంటి వ్యూహాలు ఉంటాయి ఆల్రెడీ మనం దానికి త తగ్గట్టుగానే ప్రిపేర్ చేసి పెట్టాం అదే సందర్భంలో వాళ్ళకి వాళ్ళ పక్క నుంచి కొట్టడానికి తగ్గట్టు ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ ముందుకు వస్తుంటే ఏమవుతుంది అక్కడ బెలుచోళ్ళు వచ్చి దాడి వేస్తున్నారు అట్లాగా వాళ్ళలో వాళ్ళకి పెట్టే వ్యవహారాలు ఉంటాయి సేమ్ టైం ఇది ఉంటుంది రెండు వైపులా కొట్టడానికి తగినటువంటి వ్యూహం అయితే మన దగ్గర ఉంది అది ఎంత స్ట్రాంగ్గా పనిచేసుద్ది అనేది ఫీల్డ్లోనే తెలుస్తుంది కాకపోతే అదే రా అంటే మీరు చెప్పినట్టు ఆ బ్రహ్మోసులు లేకపోతే ఇవన్నీ దిగడం అంటే యుద్ధం న్యూక్లియర్ బాంబ్ యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధపడటం అంటే అది ఇక వాస్తవంగా పాకిస్తాన్ చైనా ఒకటైతే ఆనాడు కనుక ముగ్గురు ముగ్గురు కలిసి కూటమి రెండో ప్రపంచ యుద్ధం అయినట్టు వీళ్ళకి ముగ్గురు కలుస్తారు నేపాల్ పాకిస్తాన్ చైనా వీళ్ళ ముగ్గురు కలిస్తే వీళ్ళకి అయితే గీతే నార్త్ కొరియా కూడా కలవాలి నలుగురు కలిస్తే అటు పక్కన పాతిక దేశాలు ఒకటి అవుతాయి అమెరికా ఫ్రాన్సు రష్యా జర్మనీ అంటే రష్యా సైలెంట్ కొన్ని మిగతా అవన్నీ ఒకటి అవుతాయి ఎందుకు అంటే అంగీకరించడానికి సిద్ధంగా లేవు దీని ఆర్థిక ఆధిపత్యమే విసుగు పుడుతుంది దానికి తోడు దీని విస్తరణవాదం జపాన్తోనూ గొడవలు ఉంటాయి ఇటు పక్కన దీని గొడవలు లేని దేశమే లేదు అన్ని దేశాలతో గొడవలు ఉన్నప్పుడు ఆ దేశాలందరూ రేపు పొద్దున చైనా దుందుడుకుని ఒప్పుకుంటాయా అందరూ కూడా మన వైపు వస్తారు ఆ పదిహేడు మనకు యాడ్ అయితే ఇదేమవుతుంది అందరు తలా వచ్చి చేస్తే అప్పుడు అమెరికా కూడా తలా ఇప్పుడు ఎవరైతే కరోనా దగ్గర నుంచి అమెరికా కసికసిగా ఉంది యూరోపియన్ యూనియన్ అంతా కసికసిగా ఉంది అందరు కలిసి మనతో కలిస్తే ఏమవుద్దు దాని పని కా
ఎయిర్ స్ట్రిప్ కట్టుకున్నాం కానీ నీకైతే ఆ ప్లేస్ని అయితే ఇవ్వలేదు కదా నెక్ జోన్ ఏదైతే ఉందో అది అలాంటి సిచ్యువేషన్లో అంటే వాళ్ళ ప్లేస్లో అది కట్టుకుంటే పర్లా యువతలకు వస్తే జరిగేటువంటిది అయితే ఉండదు అగ్నిపక్ష సమావేశం లేట్ అయింది అని వ్యాఖ్యలు ఎలా చూడాలి అది అమాయకత్వం అంటే అక్కడ వాళ్ళు జరగగానే బాబు అందరు కూర్చోండి మీరు అందరు కలిసి అంటే నెల రోజుల నుంచే ఈ గాల్వాన్ లో దగ్గర ఒక అంటే మరి అంత యుద్ధ వాతావరణం లేకపోయినా చిన్న చిన్న కొట్లాట్లు వివాదాలు వాగ్వాదాలు జరుగుతున్నాయని ఎప్పటి నుంచో జరుగుతున్న ప్రచారం ఆ ఉద్దేశంలో అన్నారని అనుకోవాలా అప్పుడే అఖిలపక్ష సమావేశం ఏర్పాటు చేసి ఇమీడియట్గా చర్య తీసుకుంటే ఇరవై మంది మరణించి ఉండకపోయేవారు వీళ్ళు చెప్తే మరణించకుండా ఉండేది కాదు కానీ అక్కడ బేసిక్ గా ఏంటంటే ఘర్షణ వాతావరణం అంత సీరియస్ అనేది మనం మనం చేసినట్టు అవుతుంది అఖిల పక్షం ముందు పెడితే ఇప్పుడు వాడు ముందుకు వచ్చాడు కాబట్టి మనం పెట్టాం ఇప్పుడు ప్రపంచానికి ఒక సంకేతం ఇచ్చాం మన వాళ్ళని ఇరవై మందిని ప్రాణాలు తీస్తే మనం దానికి రిటాలియేట్ చేసాం తద్వారా ఎవరు భారత్ని ఎలా చూపెట్టలేదు కదా చైనా వైఖరి కాబట్టి ఇప్పుడు అఖిల పక్షం పెట్టాం అంటే ఏంటి యుద్ధానికి సిద్ధం అవుతున్నాం మీరేంటి మీ సజెషన్ ఏంటి అప్పుడే చెప్తే ఏమనేది చైనా భారత్ చూడండి అఖిల పక్షం కూడా పెట్టి మా మీద యుద్ధానికి రెడీ అయిపోయింది అంటది అప్పుడు తప్పు మన మీద ఎత్తుతుంది కాబట్టినే ఇప్పుడు ఆగింది ఇప్పుడు అంటానికి హక్కు ఉంది మనకి అదిగో చైనా ఎట్లా చేసింది కాబట్టి మనం ముందుకు వెళ్ళబోతున్నాం మీరే ఉంటారు ఓకే వీళ్ళందరూ కూడా వెనకాల ఈ గో గోతులు మాట్లాడిన వాళ్ళు కూడా ముందుకే పొమ్మన్నారు కదా ఎవరు కూడా ఆగమని చెప్పలేదు కదా ఒక చైనా వీళ్ళు ఒకళ్ళు సిపిఎం వాళ్ళు ఒకళ్ళు మాత్రమే వీళ్ళతో వద్దు సిపిఐ వాళ్ళు ఏమో అమెరికాతో కలవద్దు సిపిఎం వాళ్ళు ఏమో పంచశీల సూత్రాలు చెప్పండి పాఠాలు చెప్పి తప్ప ఇంకా మిగతా అందరూ ఏమన్నారు దేశం ఏం చర్యలు తీసుకున్నా రెడీ అన్నారు కాబట్టి సచ్చినట్టు ఇప్పుడేంటి చైనాకు కూడా బాధ్యతగా వెళ్ళాం మనం డెమోక్రటిక్ ప్రాసెస్లో వెళ్ళాం అదే కనబడుతుంది అంటే ఇప్పుడు వారు ఒకటైనా భారత్ ముందు ఉన్న మార్గం లేదంటే సర్జికల్ స్ట్రైక్ లాంటిది ఏమన్నా జరిగే అవకాశం ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ ఏం లేదు ఇందులో తీవ్రవాదులు ఏమన్నా అక్కడ ఉంటే వెళ్ళి కొట్టేయచ్చు ఇంకోటి మన భూభాగంలో ఉంటే అని కొట్టే అవతలకు పంపించే మనం ఇమీడియట్ గా ముందు చేసే శిబిరాల మీద అటాక్ కదా కదా శిబిరాల శిబిరాల మీద అటాక్ సర్జికల్ స్ట్రైక్స్ అవు సర్జికల్ స్ట్రైక్ అనేది ఒక టార్గెట్ ఏం టార్గెట్ ఉగ్రవాదిని చంపడానికి ఇప్పుడు ఉగ్రవాది కాదు కదా అక్కడ ఉన్నటువంటి సైన్యమే ఉంది సైన్యాన్ని ఉగ్రవాదులని సైన్యం మీద దాడి అంటే యుద్ధమే అక్కడ ప్రస్తుతం ఏంటంటే వాడు అక్కడే ఉంటే ఇప్పుడు వాడు ఎక్కడ ఉన్నాడో అక్కడ ఉంటే నో ప్రాబ్లం వాడు ముందుకు వస్తే మాత్రం యుద్ధమే అంటే వాళ్ళు అక్కడే ఉండి ఈ తీసిన దొంగ దెబ్బ కదా ఇది ఒక రకంగా ఈ దాడి లేదు ఇంకా ముందున్నారు ముందున్న చోట మనం కొట్టాం ఇప్పుడు వెనక్కి పోయి అక్కడ నాటకం ఆడారు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒరిజినల్ ప్లేస్ కు ఉన్నారు వాళ్ళు ఫస్ట్ ఉండే ఎల్ఏసి ప్లేస్ దగ్గర ఉన్నారు అక్కడే ఉండిపోతామంటే ప్రాబ్లం లే లో ఎంత మాదే ఇక్కడ ఉండాలి మేము పర్మనెంట్ కడతామంటే మాత్రం యుద్ధమే వస్తుంది గాల్వన్ లో అనే అంశం ఇప్పుడు ఒక భారత్ కి ప్రెస్టేజ్ ఇష్యూగా మారిపోయిందా ఈ దాడి తర్వాత నో డౌట్ గాల్వన్ లో అని వదులుకోవడానికి భారత్ సిద్ధంగా లేదు నాదంటున్న చైనా వదులుకోవడానికి సిద్ధంగా లేదు కాబట్టి ఇప్పటికిప్పుడు గాల్వన్ లో హస్తగతం చేసుకుంటుందా అంటే సాధ్యం కాదు అప్పుడు యుద్ధమే అవుతుంది లేదా ఇప్పుడు కాస్త వెనక్కి తగ్గి ఇప్పుడున్న పాయింట్ల దగ్గరే ఉండి నిదానంగా రేపు పొద్దున మళ్ళీ మన కాంగ్రెస్ మిత్రులు వచ్చినటువంటి టైంలో నాలుగు అడుగులు ముందేసి మీ వాళ్ళ నాలుగు అడుగులు వెనక్కి తెచ్చుకోమని చెప్తే ఏం చేయలేదు రైట్ చూద్దాం భారత్ అయితే ఒక్క ఇంచు భూమి కూడా వదులుకునేందుకు అయితే సిద్ధంగా లేదు యుద్ధం ఏ విధంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అనేది కొద్ది రోజుల్లో తెలిసే అవకాశం ఉంది ఇది ఇవాళ కేసర్ పాయింట్ స్టేట్